Assalamu alaikum. This lecture is part one for the bones and joints of the foot. We will describe the anatomy of the foot. We will talk about the bones and the most important joints in the foot. Bones of the foot. Now the bones of the foot, they provide mechanical support to the soft tissue. They help the foot to withstand the weight of the body while standing and in motion. مهمة جدا تاخذ وزنك تساعدك بالمشي. Now it can be divided in three groups. Now the first group is called the tarsals, and that's in blue. Those tarsals bones are set of seven irregular shaped bones. They are situated proximal in the foot in the ankle region, so they will share in the formation. Of the ankle joint, and in particular is the talus. Second, we have five metatarsal. They connect the phalanges in a green to the tarsals in a blue. There are five in numbers, one for each digit. And then we have the phalanges, the bones of the toes. Each toes has a three phalanges. They call Proximal, intermediate, and distal, except for the big toe. Now the big toe got only two phalanges. Sometimes you can divide the foot into three regions. They call it hind foot, which including talus and calcaneum. And then the mid foot, is, we will have the navicular. Cuboid and the cuneiform bones here, and those are part of the tarsals. And there is the forefoot. The forefoot is metatarsals and phalanges. So if you divide them into two, uh, like in, in, in half, so there will be hind foot, mid foot, and then the forefoot. But regarding the tarsal bones of the foot. They have like three rows, proximal, intermediate, and distal. The proximal foot or the proximal group forming the body framework around the proximal ankle and the heel. The talus, that you can see now in yellow. The talus is most superior, is the most superior tarsal bone. It is the transmitter of the weight of the entire body to the foot. And it has three articulations. Those articulations we have superiorly is with the ankle joint. Inferiorly is with the calcaneum, or they call it subtalar joint, between talus and calcaneum. And anteriorly, it's between the navicular bone, this is in blue, navicular, they call it talonavicular joint. So it is the one that have the most of the articulations. The main function of the talus is to transmit the force from the tibia to the heel below, which is called the calcaneus. It is wider superiorly, as you see, and it's uh, so it's wider anteriorly, as you see, and to posterior, which will provide additional stability of the ankle joint. Many ligaments attaching to the talus, but no muscles originate from or insert into it, so it is devoid of any muscle attachment. And that make it weak in terms of vascular supply. فتحصل الحالة اسمها a vascular necrosis اللي هو poor blood supply to the bone and that lead to degeneration of the bone. يعني يبدي العظم يتأكل لأنه ما عنده muscle attachment. Now the calcaneus is the largest tarsal bone. It's underneath the talus and is forming the heel. And the two articulations, 
to articulation side superiorly هذا ويا من ويا تيلوس يسوي subtalar joint أو يسموه تيلو calcaneal joint and anteriorly ويا عظم اسمه cuboid now cuboid يسوي calcaneal cuboidal joint طبعا هاي كلها هي synovial joints and the protrusion and the protrusion posteriorly هذا تشوفوه بوتين and takes the weight of the body as the heel hits the ground while walking. El posterior aspect him mean be a calcaneal tubricity. Otoman higher is for the attachment of Achilles tendon. Now the intermediate groove of the tarsal bones be her abum is me navicular. This one in blue. Why it's uh, named navicular? Because it is shaped like a boat. The position is medial. It's articulate with the talus posteriorly. And with all the cuneiforms here in pink, anteriorly. Now the cuboid bone is uh, on the plantar surface of the navicular. There is a tubricity. Uh, for the attachment of part of the tibialis posterior tendon. In the distal row, Edna four tarsal bones. Edna the cuboid, اللي هو in green, وعندنا هذولا اللي هم اللي يسموهم cuneiforms, اللي هم ثلاثة. The cuneiforms هم lateral, وعندنا intermediate. Or some who middle or adna medial. Now, talking about the cuboid, it is the most lateral bone in the uh, midfoot. It's lying anterior to the calcaneum and behind the fourth and the fifth metatarsal. The name, as the name suggests, is a cuboidal in shape. The interior surface matter, or some more plantar surface of the cuboid, be groove, and that groove is for the tendon of fibularis longus. Now, for the cuneiforms, هذول هم يصيرون wedge shaped bones. The articulation is with the navicular posteriorly, اللي هو البلو, and with the metatarsals anteriorly. I'll show you the first, with second, with third metatarsal. The shape of the bones help forming an arch. It's a more transverse arch of the foot. وعدها أيضا attachment with several muscles. مثلا المedial cuneiform شكل ويا tibialis anterior and part of the tibialis posterior and fibularis longus. The lateral cuneiform شكل ويا flexor hallucis briefis. فإذا عندها good attachment, good plus supply. Now talking about the metatarsals. The metatarsals are located in the forefoot, between the tarsals and the phalanges. هم five from medial to lateral. عندهم similar structures. They are not different. They are convex in the dorsal aspect and consist of head. عندهم head. عندهم neck. Small neck, shaft, and base from distal to proximal. يمكن ها إذا تشوفوها بالعملية راح تشوفوها بشكل أحسن. بس هي مجرد بس نشرح لكم إياها. They have three to four articulations. يعني عندها joints. See, proximal is some who tarsal metatarsal joints. اللي هي بين المتتارسالز والتارسالز. يسموها تارسو متتارسال. Laterally. يسموها intermetatarsal joints اللي هي بين المتatarsal and an adjacent metatarsal يعني بيناتهم همين اكو joints distally عدهم metatarsal phalangeal joint اللي هو بين المتatarsal and the proximal phalanx فعدها three joints one with the tarsals one with each other and one with the phalanges phalanges are the bones of the toes the second to fifth toes 
all have a proximal, middle, and distal, except as we said, the second, which has proximal and distal only. They are similar in structure and they have base, shaft, and head. Cool, Basato. Now, we will talk about the joints of the foot and we will start with the most important, which is the ankle joint. Ankle joint, our marathi samu talo crural joint. Have a synovial joint located in the lower limb formed by the bones of the leg, alihuma tibia and fibula. Tigdan shufun tibia and red, fibula and green, and the talus underneath. The functionality have a hand joint. So we like two, يعني, two uh, movements. Here, dorsiflexion, when the, uh, the foot is moving upward, and there is plantar flexion when the foot is moving downward. The ankle joint formed by those three bones. The tibia and fibula bound together by strong tibiofibular ligament. And if the ligament is strong, your bottom is weak. Together, they form a bracket. Now, this bracket-shaped socket covered by hyaline cartilage. This socket is, is known as the mortis. This is mortis. the socket formed by tibia and fibula and covered by hyaline cartilage. is mortis. The body of the talus fits Inside this mortise, now the articulating part of the talus is wedge. It is broad anteriorly and narrow posterior. Calcaneum is not considered part of the ankle joint, as you can see. Now, this is an x ray showing normal ankle joint. Rahatshufun a bracket shape. Now, this is what you see in hospital with the patient. Okay? You can see a uh, strong ligament, it's a tibiofibular ligament, your bottle tibia with fibula. You can see socket, bracket, how the socket, mortis, and you can see the talus fit inside. So, this is a very uh, interesting joint, this one. Now, you can see that the talus is broad anteriorly. Hatte has silicil el dorsi to strengthening the joint and during dorsiflexion. And the narrow aspect, and the broad aspect, and the narrow aspect. The broad aspect, high anterior aspect, it has more joint stability in dorsiflexion. Where high is here, is a more posterior aspect narrowing. It has like less stable in plantar flexus, less stable. So, it can be left out. But at the moment, this is the shape of the foot, like we see the talus, and this is the point where you can do dorsiflexion, you can do plantar flexion. For that, in dorsiflexion, the ankle joint is more stable, and in plantar flexion, the ankle joint is less stable. Ligaments. There are two main sets of ligaments. These are from the malleolus, from the medial malleolus and the lateral malleolus. Now we will talk about the medial. Now the medial ligament, or it has another name, is called the deltoid ligament. This attachment is from the medial malleolus, which is the bony prominence projecting from the medial aspect of the distal tibia. It consists of four ligaments. So it has four ligaments fanning, spreading out from the malleolus. So it will check the one, high ligament. It check the talus. It check the calcaneum. It check the navicular bone. The primary action of the medial ligament is to resist over eversion. Eversion or outside movement of the foot. So you can see this is the medial ligament, very important ligament, very strong one. If we move 
if we move to the lateral ligament or lateral side, you can see lateral ligament originate from the lateral malleolus of the fibula. Is a bony prominence projecting from the lateral aspect of the distal fibula. It resists over inversion, had an inside movement of the foot. They say will resist. And the three separate ligaments. The first one called anterior talofibular ligament. Higher being a lateral malleolus or lateral aspect of the talus. And the posterior the posterior talofibular higher being a lateral malleolus or being a posterior aspect of the talus. From the talus, I'm in the middle, I'm in the middle. And the other one is called calcaneofibular. This is being a lateral malleolus or being a calcanea. So these three are separate, separate. They differ from the medial, which was like the fan um, spreading out. Now here you can see a cross section through the ankle joint. This is the right ankle joint. And then and then you can see the relations. Okay? Taban uh the shufu had in pink, had the hawa talus, I had shufun hna laterally had a lateral malleolus, arotadamin minel fibula, or chufun hna medial malleolus, and the huam litibia. For either hna posterior aspect, or hna anterior aspect. راح تشوفون اكو بنهايه الكالكينيوم اكو تندلس كالكينيوم الاكيلاس تندن راح نشوف اكو ستركتشرز باسينج بيهايند ذا ميديال مالولاس هذول شوي مهمين راح نعددهم كانه فروم بوستيريور تو انتيرير هذول بيهايند ذا ميديال مالولاس اول واحد هو التندن اوف فليكسر هالوسيس لونجس اند ذن تيبيال نيرف ذن بوستيريور تيبيال ارتري اند ذن فليكسر ديجيتالوم لونجس تندن Tibialis posterior tendon. Mohimin dole edan or of home as a relation to the ankle joint. Ruhala jethania, a lea structure passing behind the lateral malleolus. Rahachufun aku two tendons dole, malfibularis longus or fibularis previous. Rahachuf edan a lea nerve or vein or artery. A nerve who was sorrel nerve, who are the short saphenous vein, who are the short saphenous vein. وعندنا الفيبيولار ارتري تيرمينال برانش نجي انتيريالي امام الجوينت راح نلقى طبعا تندنز محطوطين بشيت كومبارتمنتس فاذا ناخذهم من الميديال راح نتيبيالس انتيرير راح نجي هنا نقدر اكستنسر هالوسس لونجس وبعدين راح نلقى تندن اوف ذا اكستنسر ديجيتورم لونجس اند فيبيولاريس تشيرشيس اكو Artery مهم جدا اسمه dorsalis pedis artery هذا هذا مهم جدا clinically وأيضا موجود عندنا uh, a deep fibular nerve on the skin superficially عندنا superficial fibular nerve وعندنا saphenous nerve بصف أكو long saphenous vein فهي long saphenous و short saphenous فتشوفون ال long saphenous vein يبدي من ال dorsum of the foot medially و شورت سفناس يبدي من البوستيرير او ذا فوت لاترالي. سو هنا راح تشوفون ايضا يعني بما انه بدنا نشوف هاي الصوره راح نشوف الارتيريال سبلاي آه اللي هو يسموه ماليولار برانشز اوف ذا انتيرير تيبيال بوستيرير تيبيال اند فيبيولار ارتيريز هذول الارتيريز اللي هم يحيطون اصلا بالانكل جوينت. الانرفيشن مثل ما واضح ايضا التيبيال نيرف سوبرفيشال فيبيولار دي فيبيولار هذي هم ايضا موجودين هنا بهاي الصورة الموفمنتس مثل ما قلنا عند هنج تايب جوينتس اوكي فالموفمنتس عندنا ان وان بلين بلانتر فليكشن و دورسي فليكشن منو المسلز اللي يسوون بلانتر فليكشن اللي هم المسلز اللي بالبوستير كومبارتنت اوف ذا ليج يسوون بلانتر فليكشن من هم جاستروكنيمياس سولياس بلانتاريس و بوستيريال تيبيالس او تيبيالس بوستيريال اوكي هذول يسوون شنو بلانتر فليكشن دورسي فليكشن منو اللي هم المسلز الموجودين بالانتيريال كومبارتمنت اوف ذا ليج اللي هم تيبيالس انتيريور واضح هنا من بعد اكستنسر هالسز لونجس اكستنسر جيتورم اوكي 
لونجز هذول هم اللي موجودين من هذول يسوون دور سي فليكشن اكو شيء كلش مهم اسمه انكل رينج الانكل رينج هو شنو الانكل جوينت عنده رينج اوف كارتجز اوكي وهم ليجمنتس دائما يحيطوه الانكل رينج والاسوشيتد ليجمنتس من تاخذها بكورونال سكشن راح تشوفها كالتالي راح تشوف الابر بارت اوف ذا رينج is formed by the articular surface of the tibia and the fibula okay هذا the lower part of the ring is formed by the subtalar joint between the talus and the calcaneum ومن السايدز راح تلقى الميديال واللاترال ليجمنتس اوكي اللي هم سميناهم الدلتويد ليجمنت واللاترال فذولا هم راح يصير هم هذول يحققوا لك الاستيبلتي هذول هم وات ستيبلايزز ذيس جوينت طبعا هذول راح نشوف هسه الصوره اذا صار عندنا بروكن ان ذيس شايفين هاي هاي بولو هاي تشتروها من السوق اوكي هاي حبوب منت يعني فشوفوا هي اذا نقدر نشبه الانكر رينج تير من يصير هي موجوده هيك شيء اذا نتخيلها هو هذا هنا الانكر جوينت من يمين يطق مكان الثاني راسا يطق وياه سو وين بروكن يوجوالي بريكس ان تو بليسز نوت وان بليس سو وين ديلينغ وذ ان انجري اوف ذا انكل جوينت الدكتور لازم يخلي هذا بباله انه فراكشر اوف ذا انكل جوينت من اكر ان اسوشيشن وذ ليجمنت دامج يعني if you have a fracture in the bones forming يعني مثل tibia, fibula, malleolus أو talus and calcanium اتوقع لازم أكو 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 أيضا ligamental damage okay ما يظهر بالإكسري بس from your anatomy you can understand that if you have a broken in one side the other side will be broken as well Subtalar joint. Now the subtalar joint, as you see, this is again sign of your joint. Is articulation between the two bones, اللي هو ال tarsal bones between the two of the tarsal bones in the foot, اللي هو talus will calcaneus. The joint is synovial joint, and it is a plain synovial. The functionality of it is a plain synovial. ارجعوا شوفوا شنو البلين سانوفيال وشنو الفرق مالته او شنو الفانكشناليتي مالته السبتيلر جوينت بين ال two of the tarsal bones فراح تشوف ال inferior surface of the body of the talus وراح تشوف ال superior surface of the calcaneum ال inferior surface مال التالس يسمو posterior talar articular surface و superior surface مال calcaneum يسموه posterior calcaneal articular surface. It is covered by articular cartilage. So typical joint. The stability matter and the thick capsule, joint capsule قوية, lined internally by synovial membrane. Externally, a fibrous layer protecting this. اوكي اكو بالاضافه الى الفيري ثيك كابسول عندنا 3 ليجمنتس عندنا بوستيرير تيلو كالكينيال ليجمنت وعندنا ميديال تيلو كالكينيال ليجمنت هذول يصيرون بالسايدز يعني تيلو كالكينيال وعندنا لاترال عندنا بوستيرير وعندنا ميدر وعندنا لاترال تيلو كالكينيال ليجمنت اوكي فهي واحدة بوستيرا واحدة ميدير واحدة لاترا وعندنا هنا هذا انتر اوسيس هذا حيكون انسايد همينه بين العظمين so again thick ligaments derived from the thick capsule عندنا بالاضافة لهذا ولا عندنا انتر اوسيس هذا مثل ما قلنا وعندنا عندنا فتشي اسمه 
ساين ستار سي هذا ممكن نشوفه بالعملية اللي هو كافيتي بين ذا تيلز اند ذا كالكينيوم هو هذا موجود بيناتهم الانتر اوسيس This is very strong ligament by the way and it is provide the most of the stability يعني إذا أنت تريد هسه تنسأل سؤال تقول شنو أكثر شيء which one of those ligaments are the most important and strong ligament to hold the subtalar ligament هو الانتروسيوس تيليو كالكينيا ليجمنت هاي الإجابة okay now movements uh, in this joint uh, eversion and inversion اللي هو inside in و e version outside this movement produced by the muscle of the lateral compartment of the leg and tibialis anterior muscle فمن يسوي لك inversion muscles of the lateral compartment of the leg من يسوي لك inversion التيبيالس انتيريال مصر اوكي طبعا السبتيلر ريسيف بلس سبلاي هم يعني من الارتريز والنيرف اللي موجودين بوستيريال تيبيال فيبيلر ارتري النرفيشن ميديا لاترال ميديا اور لاترال يعني بلانتر نيرفز والدورسال اسبكت من الديب فيبيلر نيرف نفس ال شنو ممكن يصير بي؟ ممكن يصير بي كالكينيال فراكشر، طبعا كالكينيال فراكشر وين يو هاف ا كراش انجري، يعني توقع على رجلك وتنضرب الكعب مال رجلك هو هناك، او ممكن من الهيفي ويت يعني، فميكانيزم اوف دامج از فولينج انتو يور هيل فروم هايت، يعني يقول هذول دائما يجون فولينج فروم هايت، اوكي؟ فشي يصير التيلس يضرب على الكالكينيوم ويصير فراكشر بالكالكينيوم فمشكلة انه هو ممكن يصير الفراكشر مالته سمول بيسز يسموه كومنيوتد يعني يعني الفراكشر از نوت ا شارب فراكشر لا يقوم يتهشم العظم يصير قطع قطع صغار ويظهر بالاكس راي يعني الكالكينيوم كان طبعا يسوي كرونيك بروبلم مزعج بالعلاج ممكن يصير بي سوفان يعني انه هو يتاكل العظم عفوا مو سوفان يتاكل العظم اوكي ويقوم بعدين يبدي ياثر على الانفيرشن والايفيرشن اللي هي الموفمنتس اللي هي تصير بال بال بالتيلو كالكينيال ليجمنت او سبتيلر ليجمنت ثانك يو فيري ماتش